இயேசு சொல்லி கொடுத்ததான ஒரு ஜபத்தை பற்றி இந்த நாளிலே நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் ஆண்டவர் இயேசு உலகத்தில் வாழ்ந்ததான நாட்களில் சீஷர்கள் இயேசுவினிடத்தில் வந்து எங்களுக்கு ஜெபிக்க கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இயேசுவினிடத்திலே வந்து கேட்டார்கள் மத்திய ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்திலிருந்து பதிமூன்றாம் வசனம் வரைக்கும் அங்கே போடப்பட்டிருக்கிறது இயேசுவின் ஜபத்தை குறித்து வேதத்தில் தேவ மனிதர்கள் ஏறெடுத்ததான பலவிதமான ஜபங்கள் உண்டு மோசே ஜபித்ததான ஜபங்கள் யாபேஸ் ஜபித்ததான ஜபங்கள் எலியா ஜபித்ததான ஜபங்கள் யோசபாத் யோபு பவுல் தேவடிய ஷீஷர்கள் அப்போஸ்தலர்கள் என்று நாம சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் அநேக ஜபங்கள் வேதத்திலே குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும் இயேசு சொல்லிக் கொடுத்ததான ஒரு ஜபம் மிக மிக விசேஷமானது இன்றைக்கு அநேகமாக பெந்தேகோஸ்தே வட்டாரத்தில் இந்த ஜபத்தை அதிகமாக உபயோகிப்பதில்லை அது ஏனோ தெரில பாரம்பரிய சபைகள் என்று சொல்லிக்கொள்ளுகிறதான சபைகளுக்கு மாத்திரம் உரித்ததா என்றும் தெரியவில்லை ஆனால் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் இயேசுவை ஆராதிக்கிறவர்கள் இயேசுவை தெய்வமாக கொண்டவர்கள் இயேசு சொல்லிக் கொடுத்ததான இந்த ஜபத்தை நாமும் செய்வது சிறப்பானது காரணம் என்ன தெரியுமா இயேசு ஒன்றை சொல்லி தருவாரானால் இயேசு சொல்லிக் கொடுக்கிறதான ஒரு காரியம் மிக 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 சிறப்பானது ஆகவே இந்த நாளிலே இயேசு சொல்லிக் கொடுத்ததான ஜபத்தை நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் ஷீஷர்கள் இயேசுவிடத்திலே வந்து இயேசுவே ஆண்டவரே தெய்வமே எங்களுக்கு ஜபிக்க கற்றுக் கொடுங்கள் என்று சொன்னது போது நீங்கள் ஜபிக்க வேண்டிய விதமாவது என்று சொல்லி இயேசு ஆரம்பித்தார் அவிதமாக அவர் சொல்லிக் கொடுத்தார் அப்படி என்றால் ஜபிக்க வேண்டிய விதமாவது எல்லா காரியங்களுக்கும் சில விதங்கள் இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில நமக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் வித்தியாசம் வித்தியாசமாக நாம் ஜெபிப்போம் அதுதான் விதம் ஆனால் இயேசு இங்கே சொல்லிக் கொடுத்ததான ஒரு முழுமையான ஜபம் அதை குறித்து நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் அல்லே லூயா என்கிறதான வார்த்தை கர்த்துடைய பிள்ளைகள் எத்தனை வாட்டி வேண்டுமானாலும் சொல்லுவார்கள் அதுல அவங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது ஆமேன் என்று சொல்லுகிறதான வார்த்தையை எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் நாம் கூறுவோம் அதுல நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே என்று ஒவ்வொரு ஜபமும் முடியும் பொழுது அல்லது நாம் தனிப்பட்ட விதத்திலே ஜபித்தாலும் நம்முடைய ஜபத்தை முடிக்கும் பொழுது இந்த ஒரு காரியத்தை சொல்லித்தான் நாம் முடிப்போம் ஆனால் அது நமக்கு பிரச்சனை அல்ல எத்தனை முறை உச்சரித்தாலும் ஆனால் சில நபர்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்று நான் கூற மாட்டேன் சில நபர்களுக்கு இயேசுவின் ஜபம் என்று வரும் பொழுது அதை நாம் ஏன் கூற வேண்டும் என்கிறதான ஒரு எண்ணம் இருப்பது போல் எனக்கு தோன்றுகிறது நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் பார்த்த ஒரு காரியத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் அது என்னவென்றால் இயேசுவின் ஜபத்தை ஜனங்கள் சொல்லுவதற்கு சில வேளைகளில் அவர்களுக்கு ஏதோ அது ஒரு கடினமான காரியம் போல ஒரு பாரம்பரியத்தை போல ரிச்சுவல் அந்த மாதிரி ஒரு காரியமாக தோன்றுகிறது இயேசு சொல்லி கொடுத்ததான ஜபம் மிக 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 சிறப்பான ஜபமாக இருக்கிறது நாம் இந்த ஜபத்தை ஏறெடுக்கும் பொழுது அதுல இருக்கிறதான வல்லமை அதுல இருக்கிறதான அதிகாரம் அதுல இருக்கிறதான சாராம்சம் நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து நம்மை ஆசிர்வதிக்கிறதாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு குறிப்பாக இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இயேசு சொல்லிக் கொடுத்தார் முதலாவதாக உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக அப்படின்னா என்ன தெரியுமா ஆராதனை இயேசு முதலாவது தன்னுடைய சீஷர்களுக்கு ஒரு ஜபத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறார் அதுல சொல்ல வேண்டியதான காரியம் என்ன தெரியுமா உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக 
வேதாகமத்தில் இயேசு வாழ்ந்ததான நாட்களில் நாம் வேதத்தை நன்றாக கவனித்து உற்று நோக்கி ஆராய்ந்து பார்ப்போம் என்றால் இயேசு தன்னுடைய பிதாவை மகிமைப்படுத்துகிறவராகவே இருந்தார் எல்லா இடத்திலும் இயேசு பிதாவை மகிமைப்படுத்தினார் இங்கே சீஷர்களுக்கு சொல்லித் தரும் பொழுது இயேசு சொல்லுகிறார் உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக அப்படின்னா ஜபமே எதுல தெரியுமா ஆரம்பிக்கிறது ஆண்டவரை உயர்த்தி சொல்லுகிறதான துதியிலே ஜபமானது ஆரம்பிக்கிறது அருமையான தேவ பிள்ளைகளே கர்த்தனுடைய பிள்ளைகளே தேவனுடைய சபையே நீங்கள் உங்கள் ஜபத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஆண்டவரை முதலாவது துதித்து ஆரம்பியுங்கள் இயேசு அப்படித்தான் சொல்லிக் கொடுத்தார் உங்களுடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக வெளிப்படுத்தல் நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் நான்காம் வசனம் கடைசி நாளில் ஆண்டவர் வரும் பொழுது தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளை தம்மோடு சேர்த்துக் கொள்வார்கள் அப்படி சேர்த்துக் கொள்ளும் பொழுது எல்லாரும் சேர்ந்து தொழுது கொள்வார்கள் பரலவத்தில் செய்கிறதான ஒரு பிரதானமான காரியம் என்ன தெரியுமா தேவனை தொழுது கொள்ளுதல் இயேசு இங்கே ஜபத்தை சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக வேதத்தில் ஆண்டவருக்கு பல நாமங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எகோவா ஈரே எகோவா ராஃபா எகோவா ஷாலோம் எகோவா ஷம்மா எகோவா நிசி நீர் என்னை காண்கிறவர் என்று சொல்லி அநேக பேர்கள் இன்னும் நிறைய இருக்கிறது ஆண்டவர் இங்கே என்ன சொன்னார் உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நாம் நம்முடைய ஜபத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஆண்டவரை உயர்த்தி அல்லது தேவனை ஆராதித்து நாம் நம்முடைய ஜபத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவை இயேசு அப்படித்தான் சொன்னார் தன்னுடைய பிதாவை அவர் மகிமைப்படுத்துவதற்கு எப்பொழுதும் அவர் ஜாக்கிரதை உள்ளவராக இருந்தார் இயேசு சிலுவையிலே தன்னுடைய கடைசி ரத்தத்தை சிந்தும் வரைக்கும் அல்லது தன்னுடைய மூச்சு கடைசி மூச்சை விடுகிற வரைக்கும் பிதாவை மகிமைப்படுத்துவதிலேயே அவர் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்தார் நீங்கள் நன்றாக வேதத்தை வாசித்து பார்த்தால் அது நமக்கு புலனாகும் நாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக ஆமேன் ஆண்டவருடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக அவருடைய நாமத்தை நீங்களும் நானும் உயர்த்துகிறவர்களாக இருப்போம் நம்முடைய பிரதான நோக்கமே தேவனுடைய நாமத்தை உயர்த்துவது இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன் இவர்கள் என் துதியை சொல்லி வருவார்கள் பிதாவை எங்கும் தொழுது கொள்ளும் காலம் வருகிறது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய ஜபமானது மாறட்டும் இப்படி ஆரம்பிப்போம் ஜபத்தை அநேக காரியங்களை நாம் ஜபிக்கலாம் சில நபர்கள் மணிக்கணக்காக ஜபிக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் வேண்டுமானாலும் ஜெபியுங்கள் ஆனால் தேவனுடைய நாமத்தை ஆராதித்து ஆரம்பிக்கிறதான ஜபமாக நம்முடைய ஜபம் இருக்கட்டும் முதலாவது பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உங்களுடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக ரெண்டாவதாக உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக உங்களுடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக இயேசுனுடைய பிரசங்கம் இயேசு இந்த உலகத்தில் சுற்றி திரிந்ததான நாட்களிலே மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லி இயேசு தன்னுடைய பிரசங்கத்தை அவர் செய்தார் அப்படின்னா உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக தேவனுடைய ராஜ்யம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்ததான ஒரு கரிசனை தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள்ளே தேவனுடைய பிள்ளைகள் கடந்து வர வேண்டும் காரணம் என்ன தெரியுமா அவருடைய ராஜ்யம் வருகிறது அவருடைய ராஜ்யத்திற்குள்ளே நாம போக இருக்கிறோம் அருமையான தேவ சபையே தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியாதபடி அநேக மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லது தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியாதபடி விசாசானவன் ஜனங்களை தடை செய்து கொண்டிருக்கிறான் நம்முடைய ஜபம் என்ன தெரியுமா உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக அப்படி என்றால் அவருடைய ராஜ்யத்திற்குள் அவருடைய ராஜ்யம் வரும் பொழுது நாம் அந்த ராஜ்யத்திற்குள்ளே செல்லுகிறவர்களாக 
நம்மோடு கூட இருக்கிற மக்களையும் அழைத்துக் கொள்கிறவர்களாக மாறுவதற்கு அல்லது ஆத்துமாதாயம் செய்வதற்கு தேவ நமக்கு உதவி செய்வாராக உடைய சித்தம் பரமண்டலத்தில் செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக பரலோகத்தில் வியாதி இல்லை துக்கம் இல்லை வேதனை இல்லை கண்ணீர் இல்லை பசி இல்லை பட்டினி இல்லை இப்படி நாம சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்கிறதான எந்த விதமான வருத்தங்களும் பாரங்களும் வேதனைகளும் வலிகளும் பரலோக ராஜ்யத்தில் கிடையவே கிடையாது இயேசு எப்படி சொல்லி தந்தார் உடைய ராஜ்யம் வருவதாக உடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக நம்முடைய ஜபம் அதுவாக இருக்கட்டும் காரணம் என்ன தெரியுமா தேவன் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்கிறவர் வேதத்திலே ஆண்டவருக்கு அநேக நாமங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதிலே ஒன்று என்ன தெரியுமா ஜபத்தை கேட்கிறவரே அப்படி என்றால் இயேசு சொல்லி தந்ததான ஒரு ஜபத்தை நீங்களும் நானும் சொல்லும் பொழுது பிதாவானவர் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக அதை கண்ணோக்குவார் உற்று நோக்குவார் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் தன்னுடைய குமாரன் அவர் சொல்லிக் கொடுத்ததான ஜபம் அந்த ஜபத்தை நீங்களும் நானும் ஏறெடுக்கும் பொழுது சபையாக நாம் ஏறெடுக்கும் பொழுது நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அந்த ஜபத்தை ஏறெடுக்கும் பொழுது பிதாவானவர் கேட்டு அதற்கு பதிலளிக்காமல் இருப்பாரா என்ன ஒருவேளை என்னுடைய ஒரு யோசனை என்னுடைய ஒரு சிந்தனை என்னவென்றால் இன்றைக்கு உலகத்தில் நாம் அனுபவிக்கிறதான பாடுகள் வியாதிகள் வருத்தங்கள் கஷ்டங்கள் கவலைகள் கண்ணீர்கள் இவை எல்லாவற்றுக்கும் ஒருவேளை நான் இதுதான் காரணம் என்று சொல்லவில்லை இயேசு சொல்லிக் கொடுத்ததான இந்த ஜபத்தை நாம் சொல்லாததினாலேயோ தெரில நான் அப்படி யோசிக்கிறேன் காரணம் என்னன்னு ஏசு ஒரு காரியத்தை சொல்லுவார் என்றால் அது மிக மிக முக்கியமானது உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக உங்களுடைய சித்தம் பரமண்டலத்தில் செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக நமக்கு நம்முடைய குடும்பத்திற்கு சபைக்கு தேசத்திற்கு இப்படிப்பட்டதான ஜபம் கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை அப்படி என்றால் நாம் இந்த ஜபத்தை நாம் ஏறெடுக்கும் பொழுது பரலோகத்தில் செய்யப்படுகிறதான காரியம் உங்களுடைய என்னுடைய ஜபத்தின் மூலமாக நம்முடைய குடும்பத்தில் நம்முடைய தேசத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக ஆண்டவர் செய்வார் என்று நான் நம்புகிறேன் இந்த நாளிலே நம்முடைய இருதயத்தை திறந்து வைத்துக் கொள்வோம் நம்முடைய மனது திறந்ததாக இருக்கட்டும் ஏசு சொன்னதான ஜபத்தை சொல்லுவதற்கு செய்வதற்கு நீங்களும் நானும் ஜாக்கிரதையாக இருப்போம் அடுத்ததாக ஆண்டவர் சொல்லி தந்தார் முதலாவது சொன்னார் உங்களுடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக உங்களுடைய சித்தம் பரமண்டலத்தில் செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக அடுத்தது ஏசு சொன்னார் எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் டெய்லி நீங்க காலையில எழும்பி செபிக்கும் பொழுது இந்த காரியத்தை சொல்லி பாருங்களேன் எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளை போஷிக்கிறார் அவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுக்கிறார் ஆனா அவர் சொன்னதான ஒரு ஜபத்தை சொல்லுவோம் என்றால் அதுல இன்னும் பவர்ஃபுல் காரணம் என்ன தெரியுமா தேவனுடைய வார்த்தை ஏசு கிறிஸ்து சொல்லிக் கொடுத்ததான வார்த்தை அந்த வார்த்தை நீங்களும் நானும் பிதாவினிடத்தில் நாம் நம்முடைய ஜபங்களை ஏறெடுக்கும் பொழுது ஆண்டவர் அதில் பிரியமுள்ளவராக இருக்கிறார் ஆண்டவர் பார்ப்பார் என்னுடைய குமாரன் சொல்லி தந்ததான ஒரு ஜபத்தை இவர்கள் செய்கிறார்களே என்று அவர் கண்ணோக்கி பார்ப்பார் எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் ஜபிக்க சொல்லுகிறார் இன்று என்றால் இன்றுதான் இன்று என்றால் நாளை கிடையாது நேற்றைய காரியங்களுக்காக நாம் ஜபிக்க முடியாது நாளைய காரியங்களுக்காக ஜபிக்க ஜபிக்கலாம் ஜபிக்க முடியும் அவ்வாறு ஜபிப்பது தவறில்லை ஆனால் இயேசு சொல்லி கொடுத்ததான ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா இன்று எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை தாரும் இன்று எங்களுக்கு தாரும் ஆண்டவரை பார்த்து கேட்போம் காரணம் என்ன அவர் நம்மை பட்டினியிலே இருக்க விரும்புகிறதில்லை ஆண்டவர் நமக்கு ஆகாரத்தை கொடுக்கிறார் இயேசு பிரசங்கம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மத்திய பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் 
கலனாய் மத்திய பதினான்காம் அதிகாரத்தை நீங்க அப்புறமா வாசித்து பாருங்கள் அங்கே இயேசுவின் பிரசங்கத்தை கேட்க வந்தவர்கள் ஆண்டுடைய பிரசங்கத்தினால் மெய்மறந்து அவரை போல யாருமே பிரசங்கிக்க முடியாது இன்னைக்கு எத்தனை பேர் நீங்க மெய் மறந்து ஆண்டுடைய வார்த்தை கேட்டுட்டு இருக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல இயேசுவை போல யாரும் பிரசங்கிக்க முடியாது ஆனா மூணு நாள் பிரசங்கித்த அப்படின்னா ஜனங்களுக்கு பசின்றதே தெரில வேதம் சொல்லுகிறது அல்லவா தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிறதான ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் மனுஷன் பிழைப்பான் ஒருவேளை அந்த பிழைப்பில் அவர்கள் இருந்தார்களோ என்னமோ தெரியவில்லை ஆனால் இயேசுக்கு ஒரு கரிசனை ஜனங்கள் இவ்வளவு அழகாக மூன்று நாள் ஆகியும் அவர்கள் நான் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களே என்று சொல்லி இயேசுவை நினைத்து இவர்கள் பட்டினியோடு இருப்பார்கள் என்று நினைத்து சீஷர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் இவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுங்கள் ஆகாரம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மனுஷன் இன்று எதற்காக சம்பாதிக்கிறான் ஓடுகிறான் வேலைக்கு தெரிகிறான் தன்னுடைய ஒரே ஒரு ஜான் வயிற்றிற்காக தன்னுடைய குடும்பத்தினரின் வயிற்றிற்காக அதை இயேசு நன்கு அறிந்திருந்தார் பசியாயிருந்ததான ஜனங்களுக்கு அவர் ஆகாரத்தை கொடுத்தார் ஐந்து அப்பம் ரெண்டு மீனை கொண்டு ஐயாயிரம் பேருக்கு இயேசு போஷித்தார் இயேசு சொல்லிக் கொடுக்கிறதான ஜபம் எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை எங்களுக்கு எனக்குன்னு சொல்லல ஆண்டவர் எங்களுக்கு என்று சொல்லுகிறார் எங்களுக்கு தாரும் என்று சொல்லுகிறார் புளூரல் பன்மை நமக்காக செல்பிஷா நாம இருக்கிறது இல்லை மற்றவர்களுக்காக எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் நீங்களும் நானும் மற்றவர்களுடைய ஆகாரத்திலே கரிசனை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு உலகத்திலே மக்கள் ஆகாரத்திற்காகத்தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அருமையான தேவ சபையே தேவனுடைய பிள்ளையே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான யாராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் இருக்கிற இடத்திலே ஆகாரம் இல்லாமல் யாராவது இருப்பார்கள் என்றால் அவர்களை கொஞ்சம் கவனிங்க பக்கத்து வீட்டை கொஞ்சம் பாருங்க அவங்களுக்கு சாப்பாடு இருக்கா இல்லையா எல்லாரும் வேலை இல்லாமல் வீடுகளிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வருமானம் இல்லாமல் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சற்று அவர்களை உற்று நோக்குங்கள் ஆண்டவர் ஏசு சொன்னார் எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு அப்படி என்றால் அந்த ஜபத்தை கேட்டு ஆண்டவர் நமக்கு ஆகாரத்தை கொடுப்பார் நான் நினைக்கிறேன் கருத்துடைய பிள்ளைகள் ஆகாரம் இல்லாமல் ஒருவேளை ஆகாரம் இல்லாமல் யாரும் கஷ்டப்படலன்னு நினைக்கிறேன் அட்லீஸ்ட் இந்த நாட்களிலே ஒரு கஞ்சியாவது வீட்டில் இருக்கும் நினைக்கிறேன் நீங்களும் நானும் இயேசு சொல்லிக் கொடுத்ததான ஜபத்தை நாம் செய்யும் பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை தருகிறவராக இருக்கிறார் நம்மை கொண்டு மற்றவர்களையும் போஷிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் வேதம் சொல்லுகிறது உன்னுடைய ஆகாரத்தை எட்டு பேருக்கு பகிர்ந்து கொடு அப்படின்னா நாம் சாப்பிடுகிறதான ஆகாரத்தை மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டும் நம்மை சுற்றிலும் தேவை உள்ள மக்கள் இருக்கிறார்கள் ஏழைகள் இருக்கிறார்கள் வருமானம் இல்லாத மக்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ஆகாரத்தை நாம் கொடுக்கிறவர்களாக அவர்களுக்கு நாம் ப்ரொவைட் பண்ணுகிறோமா அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நம்மை ஆராய்ந்து பார்ப்போம் இந்த நாட்கள் அல்லது இப்பொழுது நாம் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறதான இந்த ஒரு சூழ்நிலை ஜனங்களுக்கு ஆகாரம் கொடுப்பதற்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு சுற்றி பாருங்கள் உங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து பாருங்கள் மற்றவருடைய தேவைகளை சந்தியுங்கள் ஏசு சொன்னார் இன்றி எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை தாரும் இன்றி எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்றி எங்களுக்கு தாரும் என்று ஜபிக்க ஏசு சொல்லிக் கொடுத்தார்
அடுத்ததாக ஆண்டவர் சொன்னார் எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும் நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போது ஒருவேளை நீங்கள் யாருக்காவது கடன் கொடுத்திருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் அவர்களை மன்னிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதற்காக இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான தேவ பிள்ளையே கடன் வாங்கினவர்களுக்கு நான் சொல்லவில்லை கடன் கொடுத்தவர்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நாங்கள் எங்கள் கடனாளிகளுக்கு மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும் ஆண்டவருக்காக நாம் செய்ய வேண்டிய கடன்கள் நிறைய இருக்கிறது அது ஒரு பெரிய லிஸ்ட் அது இந்த நாள் நம்ம பார்க்க முடியாது எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல நாம் நம்முடைய கடனாளிகளை மன்னித்தால் ஆண்டவர் நம்முடைய கடன்களை மன்னிப்பார் கடன் வாங்கினவங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த வார்த்தை நீங்க கேட்பதனால கடன் திருப்பி கொடுக்க கூடாது என்று அர்த்தம் அல்ல வேதம் சொல்லுகிறது கடன் வாங்கினவன் கடன் கொடுத்தவனுக்கு அடிமை கடன் வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்க கடன் கொடுத்தவங்களுக்கு அடிமை கடன் வாங்கினவங்க கடனை திருப்பி செலுத்தி விடுங்க கடன் வாங்கினவங்களுக்கு நான் சொல்லல கடன் கொடுத்தவங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க கடன் கொடுத்த நபராக இருப்பீர்கள் என்றால் மற்றவருடைய கடன்களை மன்னி ஒருவேளை அவர்கள் வாங்கினதான கடனை திருப்பி கொடுப்பதற்கு கொஞ்சம் தாமதம் வச்சுக்கீங்களேன் கொஞ்சம் அவர்களை மன்னியுங்க கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்கள் கொஞ்சம் இரக்கமாக இருங்கள் கடந்த நாட்கள்ல ஹார்ட்வேர்ல இருந்து எனக்கு ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு வந்தது அந்த கடையில் இருந்து நான் சில பொருட்களை வீட்டுக்கு தேவையான எலக்ட்ரிக்கல் சம்பந்தமான பிளம்பிங் சம்பந்தமான சில பொருட்களை நான் வாங்கி இருந்தேன் அந்த கடைக்காரர் எனக்கு போன் பண்ணார் சார் இன்னும் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருக்கு சார் நான் சொன்னேன் சார் நான் எல்லாவற்றையும் கொடுத்து விடுகிறேன் இப்ப கொஞ்சம் நெருக்கமாக இருக்கிறது டைட்டா இருக்கு கையில உங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு பணம் இப்பொழுது என்னிடத்தில் இல்லை போன்லையும் சொன்ன நேர்லையும் போய் சொன்னேன் சார் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க நான் கண்டிப்பாக கொடுத்து விடுகிறேன் அவர் வேறு ஒன்றுமே சொல்லவில்லை சரி கொடுத்துருங்க சார் பரவாயில்ல சார் என்ன சொல்ல வந்தா கடன் வாங்கினவர்கள் நீங்கள் கடனை திருப்பி செலுத்துவதற்கு எச்சரிக்கையாக இருங்க வாங்கும் போது அழகா நைஸ் பண்ணி வாங்கிடுறீங்கல்ல என் கஷ்டம் எனக்கு இவ்வளோ முடியல அது இதுன்னு சொல்லி அழுது புலம்பி சில டைம்ல வாங்கிடுறோம்ல அவர்களும் இறக்கப்பட்டு கொடுத்து விடுகிறார்கள் அல்லவா ஆனா வாங்கிட்ட பிறகு நீ யாரோ நான் யாரோன்னு சில டைம்ல இருந்து விடுகிறோம் எல்லாரும் அப்படி அல்ல சில மனிதர்கள் அப்படி இருந்து விடுகிறார்கள் கடன் கொடுத்தவன் கடங்கார மாதிரி கேட்க வேண்டியதா இருக்கு சில டைம்ல கடனை கொடு கடனை கொடு கடனை கொடு சில வேலைகளில் கடன் வாங்கினவங்களுக்கு அது ஞாபகமே இருக்காது கடன் கொடுத்தவன் மறந்தாலும் கடன் வாங்கினவன் மறக்க கூடாது கடன் வாங்கினதான கடனை திருப்பி கொடுப்பதற்கு ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருங்கள் ஏனென்றால் வேதம் சொல்லுகிறது கடன் வாங்கினவன் கடன் கொடுத்தவனுக்கு அடிமை ஆனா இயேசு என்ன சொல்லி தந்தார் எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல கடன் கொடுத்தவர்கள் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும் என்று நீங்க ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டவருக்காக நாம் என்னென்ன செய்ய வேண்டிய கடன்கள் இருக்கிறதோ ஒருவேளை ரசம பாகம் நீங்க கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடன் ரசம பாகம் ஒழுங்காக செலுத்தாத நபர்களுக்கு நான் சொல்றேன் உங்கள் கடன்களை எல்லாம் தேவன் மன்னித்து விட்டார் இனிமேலேயாவது தேவனுக்கு கடன் வைக்காதிருங்கள் அமேன் ரசம பாகம் காணிக்கை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கிறதான காரியம் ஏழைக்கு இறங்குறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான் கடன் வாங்குவது தவறு என்று நான் சொல்லவில்லை கூடிய மட்டும் கடன் வாங்காதபடி நம்முடைய குடும்பத்தை நடத்துவதற்கு ஆண்டவர் உதவி செய்வாராக ஆனா எல்லா மக்களுக்கும் பொருந்துகிறதான ஒரு காரியம் ஆண்டவருக்கு நாம் கடனாளிகளாக இருக்கிறோமா வல்கியா முன்னாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுவார் 
நீங்கள் என்னை வஞ்சிக்கிறீர்கள் எதுல வஞ்சித்தோம் ஆண்டவரே ஆண்டவர் சொல்றாரு தசம பாகத்திலும் காணிக்கைகளிலும் தானே நாம் தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுக்காவிட்டால் நீங்கள நானும் தேவனுக்கு கடனாளிகளாக இருக்கிறோம் ஆனா இயேசு சொல்லி கொடுத்த ஜபம் எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும் அப்படின்னா ஆண்டவர் நம்முடைய கடன்களை மன்னிக்கிறார் நான் ஏற்கனவே சொன்னதை வலியுறுத்துகிறேன் ஒருவேளை இதுவரைக்கும் உங்கள் வருமானத்தில் பத்தில் ஒரு பங்கை தசம பாகத்தை தசம பாகம் என்பது கட்டளை ரூல் ஒரு அரசாங்கம் ஒரு கட்டளையை பிறப்பித்தது என்றால் அந்த அரசாங்கத்தின் கீழே வாழ்கிறதான எல்லா ஜனங்களும் அதை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும் தேவனுடைய ராஜ்யம் தேவனுடைய அரசாங்கத்திலிருந்து வந்ததான உத்தரவு ஆண்டவர் கொடுத்ததான ஒரு கட்டளை என்னவென்றால் நீங்கள் தசம பாகம் கொடுக்க வேண்டும் காணிக்கை கொடுக்க வேண்டும் தசம பாகம் என்பது அளவு உள்ளது காணிக்கை என்பது அளவற்றது தசம பாகம் என்பது குறைந்தபட்சம் பத்தில் ஒரு பங்கு ஆயிரம் ரூபாய் வருமானம்னா நூறு ரூபாய் வருமானம் என்பது உங்களிடத்தில் வருகிறதான காசு அது நீங்க சம்பாதித்தாலும் சரி சம்பாதிக்காமல் உங்களிடத்திலே வந்தாலும் சரி காரணம் என்ன தெரியுமா இது தேவனுடைய ரூல் தேவனுடைய சட்டம் தேவனுடைய கட்டளை நீங்கள் என்னை வஞ்சிக்கலாமா ஆண்டவர் இயேசு சொல்லிக் கொடுத்தார் எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும் அருமையான தேவ சபையே ஒருவேளை இதுவரைக்கும் இந்த ஒழுக்கத்திற்குள்ளே ஆண்டருடைய கட்டளையை பின்பற்றாத நபராக ஒருவேளை நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்றால் இந்த நாளிலே தீர்மானம் செய்யுங்கள் தேவனுக்குரியதை நான் தேவனுக்கு கொடுத்து விடுவேன் இயேசு சொல்லிக் கொடுத்ததான ஜபம் எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும் அடுத்தது இயேசு சொன்னார் எங்களை சோதனைக்குட்பட பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் எங்களை சோதனைக்கு உட்பட பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே சோதனையானது கடந்து வரும் ஏசு சொன்னார் எங்களை சோதனைக்கு உட்பட பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்து காத்துக் கொள்ளும் என்று ஜெபிக்க சொல்லிக் கொடுத்தார் அருமையான தேவ சபையே தேவனுடைய பிள்ளையே ஒவ்வொரு நாளும் நாம் நம்முடைய பிதாவிடத்தில் இயேசுவிடத்தில் நாம் ஜெபிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஆண்டவரே எங்களை சோதனைக்குட்பட பண்ணாமல் எங்களை தீமை நின்று ரட்சித்துக் கொள்ளும் காத்துக் கொள்ளும் ரட்சித்துக் கொள்ளும் என்றால் காத்துக் கொள்ளும் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் எங்களை விடுதலையாக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல்ல நாம பாதிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் தேசமானது உலகமெங்கும் ஜனங்கள் பாதிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்களும் நானும் ஜெபிக்க வேண்டும் ஆண்டவரை இது என்னை தாக்காமல் என்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க என்று ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் அந்த ஜபத்திற்கு பதில் கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார் யோபுவை பார்த்து அல்லது யோபு வாழ்ந்ததான வாழ்க்கையை பார்த்து பிசாசு தேவனுடைய சமூகத்திற்கு கடந்து சென்றான் ஆண்டவர் சொல்றாரு என் தாசனாகிய யோபுவின் மேல் கவனம் வைத்தாயோ பிசாசு கர்த்துடைய பிள்ளைகளை கவனம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது மற்றவங்க நம்மள பாக்குறாங்களோ இல்லையோ விசாசி ரொம்ப கவனமா பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனையை கொடுப்பதற்கு நாம ரெடியா இருக்கிறான் நாம கொஞ்சம் கேப் கொடுத்தோம்னு வச்சுங்களேன் அவன் நமக்கு பிரச்சனையை கொடுத்துருவான் இல்லன்னா யோபுடைய வாழ்க்கையில என்ன நடந்தது ஆண்டவர் பர்மிஷன் கொடுத்தார் யோபு யோபு பரவாயில்ல நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ என்று சொல்லி ஆண்டவர் பர்மிஷன் கொடுத்தார் ஆனா கர்த்தர் எப்படி சொல்றார் பாருங்க என் தாசனாகிய யோபுவின் மேல் உங்களை என்னையும் பார்த்து ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து சொல்ல முடியுமா என்னுடைய தாசன் தாசன் என்றால் மகன் தாசன் என்றால் சன் என்னுடைய தாசன் நல்லா கவனிப்போம் உலகத்தில் இருக்கிறதான பெற்றோராகிய நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது ஒன்று என்றால் நம்முடைய இருதயம் பதறி போய்விடும் ஆண்டவர் சொல்றாரு பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் பொழுது 
பரம பிதாவாக நான் உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேனா என்ன சொல்ல வந்தா தாசன் என்கிறதான வார்த்தை மிக மிக முக்கியமான வார்த்தை ஆண்டவருடைய பிள்ளை ஆண்டவர் உங்களை என்னை பார்த்து சொல்ல முடியுமா பிசாசிட்டை சேலஞ்ச் பண்ண முடியுமா நம்மளை வைத்து ஆண்டருடைய முகம் பிரகாசம் அடைகிற மாதிரி நாம வாழ்வோமா எப்படி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க என் தாசனாகிய யோபுவின் மீது கவனம் வைத்தாயோ ஆனா ஆண்டவர் தாசன் சொன்னார் தெரியுமா அந்த சோதனையின் ஊடாக யோபு கடந்து வந்தான் அவன் ஜெயித்தான் ஆண்டவர் எப்படி தெரியுமா அவனை ஆசீர் ஆசீர்வதித்தார் ரெட்டத்தனையாக நீங்கள் சோதனையின் ஊடாக துன்பத்தின் ஊடாக நீங்க அந்த சோதனைக்கு பாத்திரராக இல்லாவிட்டாலும் சோதனை உங்களுக்கு வந்ததென்றால் கர்த்துடைய வார்த்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் அந்த சோதனையின் ஊடாக கடந்து வரும் பொழுது ஆண்டவர் ரெட்டத்தனையாக அவர் நம்மை ஆசிர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் நல்லா கவனித்துக் கொள்ளுங்க யோபுவினுடைய முதல் ஆசீர்வாதமே பல மடங்கு அது பிசாசிக்க பொறாமை வருகிறதான அளவிற்கு இருந்தது அந்த அளவுக்கு ஒரு மடங்கு யோசிச்சு பாருங்க என் தாசன் என்று சொன்னதான தெய்வம் அவனை ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வதித்தார் அருமையான தேவ சபையே உங்களை தேவன் ஆசீர்வதிக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் நீ என் தாசன் நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை என்று ஏசாய நாற்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் சொல்லுகிறது நாம் அவருடைய பிள்ளைகள் அவர் நம்மை மறந்து போகிறதே இல்லை நம்ம பிள்ளைகள் ஒருவேளை திருமணமாகி வேற எங்க இருந்தாலும் பெற்றோர்கள் அவர்களை நினைக்காமலாக இருக்கிறோம் எங்க இருந்தாலும் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய ஞாபகம் நமக்கு வரும் ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து தாசன் என்று சொல்லுகிறார் அவர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார் நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை ஆமேன் எங்களை சோதனைக்குட்பட பண்ணாமல் தீமையின் எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ஒன்று கோரிந்தர் பத்தாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனம் சொல்லுகிறது சோதனையோடு கூட தப்பிக் கொள்ளும்படியான போக்கையும் அவர் உண்டாக்குவார் ஒருவேளை இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதான தேவனுடைய பிள்ளையே ஒருவேளை நீங்கள் சோதனையின் ஊடாக கடந்து போய் கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் அதற்கு தப்பிக் கொள்ளும்படியான போக்கையும் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் தீங்கு என்னை அணுகாதபடி யாபேஷ் ஜபித்தான் தேவரீர் என்னை ஆசிர்வதித்து என் எல்லைகளை பெரிதாக்கி தீங்கு என்னை அணுகாதபடிக்கு உடைய கரம் என்னோடு கூட இருந்து என்னை காத்துக்கொள்ளும் என்று சொல்லி அவன் ஜெபித்தான் தீங்கு அணுகாதபடி கர்த்தர் பாதுகாத்துக் கொண்டு ஆண்டவர் சொல்லிக் கொடுத்ததான ஜெபம் எங்களை சோதனைக்குட்பட பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் கடைசியாக ஆண்டவர் சொன்னார் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் எந்த நிலைக்கும் உம்முடையவைகளே ஆரம்பத்தில் நாம பார்த்தோம் ஜபம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஸ்டார்ட் வித் பிரைஸ் துதியோடு ஆரம்பிக்க சொல்லுகிறார் ஜபத்தை முடிக்கும் பொழுதும் துதியோடு முடியுங்கள் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே நம்ம நம்ம காண்கிற எல்லாமே அவருடையதுதான் நம்மிடத்தில் இருப்பது எல்லாமே அவருடையதுதான் அவர் கொடுக்காமல் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா தேவன் ஆசிர்வதிக்காவிட்டால் நாம் ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா கர்த்தர் தான் நம்மை ஆசிர்வதிக்கிறவர் ஆமேன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் எல்லா நன்மைகளும் எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் உண்டு ஏற்கனவே நாம பார்த்தோம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பஞ்சம் இல்லை பட்டினி இல்லை பசி இல்லை வருத்தம் இல்லை தாகம் இல்லை கண்ணீர் இல்லை கவலை இல்லை வேதனையே இல்லை அப்ப நாம எப்படி ஜபித்து முடிக்க வேண்டுமா ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே ஆளுகிற தன்மை அவருடையது அவருடைய ஆளுகைக்குள்ள இருக்கும் பொழுது அவரை மகிமைப்படுத்தி நாம் நம்முடைய ஜபத்தை முடிப்போம் தேவன் சொல்லுகிறார் தேவன் தமது மகிமையை வேறு ஒருவருக்கும் கொடார் என்னுடைய துதியை விக்கிரகங்களுக்கு கொடேன் மகிமை எப்பொழுதும் தேவனுக்குரியது சில டைம்ல மகிமையை நாம எடுத்துக் கொள்வோம் மகிமை என்பது பெருமைன்னு கூட சொல்லலாம் ஒரு விதத்துல மகிமையை நீங்க எடுத்துக்கிறது இல்ல எப்பொழுதும் தேவனை உயர்த்துவதற்கு தேவனை மையப்படுத்துவதற்கு எல்லா புகழும் எல்லா துதியும் எல்லா கனமும் எல்லா மகிமையும் அவருக்கு கொடுப்பதற்கு ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருப்போம் நாம் முடிக்க போகிறோம் ஆண்டவர் ஏசு சொல்லி கொடுத்ததான ஜபம் பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குட்பட பண்ணாமல் 
தீமை நின்றியங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே நாம் இருக்கிற இடத்துல முழங்கார் பண்ணிட்டு கொள்வோமா கண்களை மூடிக்கொள்வோமா ஆண்டோரை பார்த்து சொல்லுவோம் இத்தனை நாள் நாம் எப்படி ஜபித்துக் கொண்டோம் நீங்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் ஜபியுங்கள் ஆனால் இயேசு சொல்லி கொடுத்ததான இந்த ஜபத்தை நாம் சொல்லுவதற்கு மறக்க வேண்டாம் இதை செய்வதற்கு நாம் மறக்க வேண்டாம் ஆண்டவர் இயேசு ஒன்றை சொல்லுவார் என்றால் அது மிக மிக முக்கியமானது இயேசு சொன்னது மிக மிக முக்கியமான ஒவ்வொரு நாளும் இதை செய்யுங்க காலையில எழும்பினதும் படுக்கையை விட்டு எழும்பினதும் இயேசு சொல்லி கொடுத்ததான இந்த ஜபத்தை சொல்லிவிட்டு உங்கள் படுக்கையை விட்டு வெளியே வாருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க ஜபிங்க என்ன காரியங்களை வேண்டுமானாலும் சொல்லி ஜபிங்கள் ஆனால் பேசிக்க அடிப்படையா இயேசு சொல்லி கொடுத்ததான ஜபத்தை சொல்லி நீங்கள் ஜெபி நான் இந்த ஜபத்தை உங்களுக்காக சொல்ல போகிறேன் வீடுகளிலே ஆங்காங்கே கத்துடைய ஆரோனில் இருக்கிறதான தேவனுடைய பிள்ளை என்னோடு கூட நான் சொல்லுகிறதான வார்த்தை திரும்ப சொல்லுகிறீர்களா நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோமா பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உடைய ராஜ்யம் வருவதாக உடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குட்பட பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே இந்த நாளிலே நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்கப் போகிறேன் தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே ஆண்டவர் இந்த நாளிலே நீர் சொல்லிக் கொடுத்ததான் ஒரு ஜபத்தை நாங்கள் தியானிக்க எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டினீர் அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இந்த வசனத்தை கேட்டதான உடைய பிள்ளைகளுடைய மனக்கண்களை கர்த்தர் இந்த நாளிலே திறந்தருள்வீராக நீர் வேதத்தில் ஒரு காரியத்தை சொல்வீர் என்றால் அது மிக மிக முக்கியமானது ஆண்டவரே அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்பதை நாங்கள் இந்த நாளிலே புரிந்து கொள்ள ஆண்டவரே நீர் கற்றுக் கொடுத்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஒருவேளை இன்னும் எது புரியாமல் இருப்பார்கள் என்றால் ஆண்டவரை நீர் தொடர்ந்து ஆவியானவர் அவர்களோடு பேசுவீராக இந்த வசனத்தின் மூலமாக உண்டான எல்லா நன்மைகளையும் ஆசிர்வாதங்களையும் உடைய பிள்ளைகளுக்கு தரும்படியாக நான் செபிக்கிறேன் உடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஆசிர்வதிப்பீராக ஆண்டவர் இந்த நாளிலே ஒரு தேவையோடு உடைய பிள்ளைகள் இருப்பார்கள் என்றால் அவருடைய தேவைகளை சந்திப்பீராக ஒரு பிரச்சனையின் ஊடாக உடைய பிள்ளைகள் கடந்து செல்வார்கள் என்றால் அவருடைய பிரச்சனையை மாற்றுவீராக ஒரு வேதனையின் ஊடாக உடைய பிள்ளைகள் கடந்து செல்வார்கள் என்றால் அவருடைய வேதனை நீங்கி சுகமாய் இருப்பார்களாக வியாதியோடு இருப்பார்கள் என்றால் கத்துடைய சுகமாக்கும் வல்லமை செபிக்கிறதான இந்த வேளையில் நம்முடைய வல்லமை அவர்களை தொடுவதாக வியாதிகள் மறைவதாக பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் விலகுவதாக சமாதானம் உண்டாவதாக பிள்ளைகள் என்னும் உடைய நாமத்தை உயர்த்த ஆண்டவரே உதவி செய்வீராக தொடர்ந்து நாங்கள் உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த ஏவரீர் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுங்க எல்லா துதிகன மகிமையும் உமக்கே செலுத்துகிறோம் ரட்சகர் இயேசு நாமத்தில் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமே நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோமா என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திர என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமே நம்முடைய கத்தராய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாபியானுடைய ஐக்கியமும் வழிநடத்துதல் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் கர்த்தருடைய வருகை மட்டும் சதா காலமும் நிலைத்திருப்பதாக ஆமே கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ